ఇది హాయ్ అండి నిఖిల్ గారు ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్లో ఒక రెండు మూడు ఫిలిమ్స్లో మై ప్రైవేట్ కన్వర్జేషన్స్లో ఏమంటారంటే నాకు చెక్ చేసుకోవడానికి టైం ఉంటే ఇంకా బెటర్గా ఉండేదేమో అని చెప్పి కొన్ని కొన్ని సినిమాలకి రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యేవారు ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటంటే డైరెక్టర్ గారు కూడా ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ కూడా రాలేదు ఏంటి టై షెడ్యూల్స్ అంత టైట్గా ఉన్నాయా ఆయనకి చెక్ చేసుకునే టైం ఇస్తారా మీరు ఎస్ సార్ ప్రతిరోజు వీ హ్యావ్ బీన్ చెకింగ్ క్యారీ ఏంటంటే ఇంకా పర్ఫెక్షనిస్ట్ నిఖిల్ భయ్య దానికన్నా ఎక్కువ పర్ఫెక్షనిస్ట్ సో దే బోత్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోడక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తా అండి ఓకే నిఖిల్ గారు టూ ఇయర్స్ కష్టపడి చేశారు ప్రాజెక్ట్ మీ ప్యాషన్ కనిపిస్తుంది బట్ ఇండస్ట్రీలో ఒక చిన్న టాక్ నడుస్తుంది అది ఏంటంటే మీ గొడవ గురించి కాదు జస్ట్ కంటెంట్ గురించి నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ అనే కాన్సెప్ట్ చుట్టూగా తిరిగింది ఇప్పుడు దాకా ప్రమోషన్ సార్ అది సినిమా అనేది ఆయన డెత్ మిస్ట్రీ గురించి ఉంటుందా లేకపోతే ఒక ట్రాక్ మాత్రమే నేతాజీ గారి ట్రాక్ మాత్రమే సినిమాలో ఒక ట్రాక్ మాత్రమేనా ఆయన ఇందాక బయోపిక్ కాదని చెప్పారు అదే ఆ డౌట్ అయితే లేదు అవును సార్ బట్ ఇది నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్ డెత్ మిస్ట్రీ గురించా లేకపోతే అదొక ట్రాక్ మాత్రమేనా సినిమాలో సార్ ట్రాక్ మాత్రమే మాత్రం కాదు సార్ ద ద సినిమా పర్పస్ ద సినిమా ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆన్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇన్ హిస్టరీ సార్ ఆ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఇన్ హిస్టరీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై బికాస్ ఆఫ్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారు అండి సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద మూవీ మనకు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి సార్ అంటే ఆయన డెత్ మిస్ట్రీ గురించి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆయనకి ఏం జరిగిందో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అలాగే ఆయన వల్ల ఇండియాకి ఏమి ఏమి జరిగింది ఆయన ఆయన ఉన్న ఐడియాలజీ సో ఆయన ఐడియాలజీ గురించి ఆయన లైఫ్ గురించి మెనీ థింగ్స్ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తాం సార్ ఇట్స్ నాట్ అవుట్ వన్ థింగ్ సార్ జనరలైజ్ చేసి చెప్పడానికి లేదు సార్ బట్ మేము సీరియస్గా నమ్మింది ఒకటి ఏంటంటే తుమ్ ముజే ఖూందో మే తుమే ఆజాదీ తుంగ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ సినిమాలో మేము చూపిస్తున్నాం సార్ మీ ఇప్పుడే లాస్ట్ డైలాగ్ మీరు చూసుంటారు ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అన్నప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ అన్నది ఒక ఎవరు ఇచ్చేది కాదు అది కొట్టి లాక్కునేది తుమ్ముజే ఖుందు ఆజాదీ దుంగ దట్ ఈస్ అ థింగ్ వీ బిలీవ్ ఇన్ సార్ అండ్ నేను ఎక్కువ చెప్పకూడదు బికాజ్ సినిమా ద వెయిట్ ఈజ్ మేడ్ ఈజ్ గోయిన్ టు డెఫినెట్ ఎంటర్టైనింగ్ సార్ ట్రాక్ మాత్రం కాదు సార్ ఫస్ట్ నుంచి సినిమా లాస్ట్ వరకు దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ అ లింక్ టు ద ఎంటైర్ ఫిల్మ్ సార్ ఆ డెత్ మిస్ట్రీ అనే పాటను టచ్ చేశారా టచ్ చేయలేదు సార్ అది నేను ఇప్పుడు చెప్తే టచ్ చేసాం సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టచ్ చేసాం బట్ ద సినిమా ఇస్ నాట్ అబౌట్ ఇట్ సార్ ఓకే టచ్ చేసాము దాని గురించి మాట్లాడాము దెర్ ఇస్ నిఖిల్ గారు ఇలాంటి పాన్ ఇండియా రిలీజ్ సినిమాలకి ఎన్ని నెలలు ఉన్నా ప్రమోషన్ సరిపోదు బట్ మీకు వన్ వీక్ ఏ దొరికింది సో ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు నుంచి ఈ సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేయబోతున్నారు పాన్ ఇండియా లెవెల్లో సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇంతకు ముందు ఇంకో మ్యాసివ్ ఫిలిం ఆది పురుష్ అనే సినిమా వచ్చింది సో ఆ ప్రమోషన్ ముందు మా సినిమా కనబడదని మేము సిక్స్టీన్త్ వరకు కాన్షియస్గా ఆపేవండి సిక్స్టీన్త్ నుంచి వీ వాంటెడ్ టు పుష్ ఇట్ వెరీ హెవీలీ అండ్ రైట్ నో ఈ రోజు నుంచి మాకున్న షెడ్యూల్స్ ఆర్ క్రేజీ అండి అంటే ఈరోజు మనం తెలుగులో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు సాయంత్రం బాంబేకి వెళ్ళి వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ డేస్ ఆఫ్ ప్రెస్ మీట్ సార్ అండి దెన్ కన్నడలో వీ హ్యావ్ అర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను ఈ ఫోర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ దాని తర్వాత వీఆర్ గోయింట్ చెన్నై వీఆర్ హ్యావింగ్ అర్లీ బిగ్ లాంచ్ దాని ఆంధ్ర టూర్కి వెళ్తున్నాం సో మాకు సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారి ఫ్యామిలీని కావడానికి వెళ్తున్నాం సో ఇవన్నీ దెర్ ఆర్ మెనీ ఈవెంట్స్ దట్ హ్యావ్ టు బి డన్ అండి డెఫినెట్ మీరు అన్నట్టు సెవెన్ డేస్ సరిపోదు మాకు టూ త్రీ వీక్స్ ఉంటే బాగుండు బట్ మేమేం నమ్ముతున్నాం అంటే గట్టిగా సినిమా రిలీజ్ తర్వాత కూడా we will have a decent talk and our talk ki taggattu we will keep promoting it even after the release of the film so man anukunna 2 3 weeks cinema munde kaakunda cinema appudu cinema tarvata until the film is there in theaters we want to promote it sir nikhil yeah. garu adha history ki sambandhinchi adi ela unna chaala varaki different opinions vastunayi avi chaala varaki controversial ga maartunayi deentlo elanti care teeskunnaru controversial ga dooranga undadaniki sir basically uh, sir this is మీ అందరికి తెలుసు ద సొసైటీ ఈ స్ప్లిట్ అక్రాస్ పొలిటికల్ లైన్స్ సో ఒకరిది ఇది ఒకరిది అది ఒకరిది ఇది అని చెప్పేసి అందరూ అనుకుంటున్నారు బట్ మేము సినిమా తీసింది అ పొలిటికల్ సార్ మాకు ఒకటి ఏంటంటే వీ వాంట్ టు యునో ఇట్స్ 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 అ ఇట్స్ అ స్టోరీ విచ్ హ్యాస్ టు బి టోల్డ్ ఈ కథను మనం తప్పకుండా చెప్పాలి ఈరోజు రేపు ఎలక్షన్ ముందా ఎలక్షన్ తర్వాత అని చెప్పి సమ్ పీపుల్ అది ఎప్పుడూ ట్రై చేస్తారు సార్ బట్ మేము వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటూ ఓన్లీ ఒక ప్యూర్ సినిమాటిక్ ఎక
రానా గారు చేశారు అన్నారు కదా రీసెంట్లీ రానా గారు ఎంటర్ అయ్యారు స్క్రిప్ట్ లో ఫస్ట్ నుంచి క్యారెక్టర్ ని లాస్ట్ వరకు ఉంచారా లేదంటే ఇప్పుడు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత క్యారెక్టర్ యాడ్ చేశారు ఫస్ట్ నుంచి వి హ్యాడ్ ఏ రోల్ విచ్ వాస్ డిజైన్ ఫర్ సూపర్ స్టార్ సో వి వాంటెడ్ సమ్ వన్ బట్ దానికి మేము అందరం కలిసి రానా గారు అయితే కరెక్ట్ రానా గారు చెప్తేనే అది అర్థం అవుతుంది అండ్ డిసైడ్ అయ్యి ఆయన వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేశాను సార్ సో ఫస్ట్ లిక్ అయినా రిలీజ్ చేస్తారా ట్వంటీ నైన్త్ లోపు లేదు అంటే సినిమాలు అయినా చూడాలా విల్ బి ఏ సర్ప్రైజ్ సార్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి సార్ ట్వంటీ నైన్త్కి ఎన్ని వెర్షన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయండి లాంగ్వేజ్ ఫైవ్ లాంగ్వేజ్ అండి ట్వంటీ నైన్త్ ట్వంటీ నైన్త్ హిందీ తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం ఆల్రెడీ సెన్సర్స్ అయిపోయినాయి ఇవాళ తెలుగు నిన్న తెలుగు సెన్సర్ అయింది ఇవాళ హిందీ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ టూ డేస్లో ఆల్ అదర్ లాంగ్వేజ్ కూడా క్లియర్ చేస్తాం సార్ నిఖిల్ గారు సార్ సార్ ట్వంటీ నైన్త్ అసలు మీరు ఆ డేట్ వద్దనుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని ఒక టెన్షన్ అంటే అలాంటి టెన్షన్ ఏమన్నా రిజల్ట్ పట్ల ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్త్ వస్తున్నారు డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఫైనలైజ్ సార్ అలాంటి ఏమైనా క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడైనా కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఏమో అని సార్ కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తే ఈరోజు నేను ఇక్కడ రాను సార్ అంటే సారీ నేను ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పాను సో ఐ ఆస్ట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ సార్ ఐ వాంట్ మేక్ షూర్ దాట్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ కూడా కాదు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెట్టి థియేటర్కి ఆడియన్స్ వస్తే దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నేను ఒక టూ త్రీ వీక్స్ కింద చూసిన థింగ్ వాజ్ వీ నీడెడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ ఇట్స్ అ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిలిం సార్ అంటే నేను మళ్ళీ ఇది గ్రేట్ ఫిలిం మళ్ళీ మీరే చెప్పాలి టు మోర్ ద మీడియా బట్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ సార్ అంటే లైక్ ఒక టూ హండ్రెడ్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తే వేరు రెండు వేల మంది వర్క్ చేస్తే వేరు మీరు కనుక్కోవచ్చు దెర్ అబౌట్ సిక్స్ టు సెవెన్ కంపెనీస్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ఫైనలీ వీ హిట్ ద సెన్సార్ and మీరు అన్నట్టు క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు సార్ ఎందుకంటే రేపు ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫిలిం జనాలు కనుక ఏం మాత్రం సినిమా అరే ఇది తక్కువ క్వాలిటీ అంటే మార్నింగ్ షో నుంచి ఎవరు ఉండట్లేదు సార్ సో వీ ఆర్ నాట్ గో టు డూ దట్ అండ్ ఫస్ట్ నుంచి అదే అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ సాటిస్ఫైడ్ మీ అండ్ ద డైరెక్టర్ సాటిస్ఫైడ్ మీ బై షోయింగ్ ఇట్ నేను ఫస్ట్ ఆడియన్స్ని నేను సాటిస్ఫై అవుతేనే నేను సినిమా రండి అని చెప్పగలుగుతాను సో దే సాటిస్ఫైడ్ మీ అందుకే ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా ధైర్యంగా వచ్చి ప్లీజ్ మా సినిమాకి రండి అని బట్ అది చెప్పడంలో కొంచెం లేట్ అయింది సో మీరు ఏమనుకోకండి నిఖిల్ హాయ్ హాయ్ నిఖిల్ సార్ చెప్పండి సార్ ఇక్కడ సార్ చెప్పండి సార్ యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాట్స్ ట్రైలర్ బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు డెత్ మిస్ట్రీ అన్నారు సుభాష్ చంద్రబోస్ది కానీ యాక్చువల్గా సుభాష్ చంద్రబోస్ డెత్ మిస్ట్రీ వెనుక పొలిటికల్ కాన్స్పిరసీ ఉందనేది మనం చాలా చోట్ల చదివిన్నాం సార్ సో ఆ పొలిటికల్ కాన్స్పిరసీ ఏమన్నా టచ్ చేశారా సినిమాలో ఓన్లీ జస్ట్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వరకే తీసుకున్నారా ఇలా సార్ అంటే నేను సార్ ట్రూత్ అన్నది దెర్ ఆర్ మెనీ వేరియేషన్స్ టు ట్రూత్ ఆల్సో సార్ అంటే కొంతమంది ఇది నమ్ముతారు కొంతమంది నమ్ముతారు కాదు ఇది అని మనం ఎప్పుడు దెర్ ఇల్ అజర్ డిబేట్ ఉంటుంది బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ టోల్డ్ క్లియర్లీ ఇన్ మెనీ వేస్ సార్ ఇప్పుడు మనకు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఉంటుంది మనం వెళ్ళిపోయి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ డిక్లాసిఫై అయిన సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి ఫైల్స్ మనం తీసుకుంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ లూప్ హోల్స్ సో మెనీ డార్క్ ఏరియాస్ ఇన్ దట్ విచ్ ఆర్ షాకింగ్ సార్ సో దీని గురించి లోపలికి వెళ్తే దెర్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నెవర్ ఎండింగ్ సార్ దాన్ని మేము ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్తో పాటు వీ వాంట్ టు టెల్ దట్ దిస్ ఇస్ ఇట్ బట్ నో సార్ మేము ఏ పొలిటికల్ పర్సన్ గురించో ఏ ఫిగర్ గురించో మేమేం తక్కువ చెప్పట్లేదు ఎక్కువ చెప్పట్లేదు వీ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ సైడ్స్ వీ ఆర్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అవుట్ దేర్ ఇట్స్ అ పబ్లిక్ వాళ్ళు ఎలా పర్సీవ్ చేసుకుంటే అలా సార్ అది నిఖిల్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ నిఖిల్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ కార్తికేయ టూ సార్ నిఖిల్ అన్ని ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలు చేస్తాడా సార్ ఎయిటీన్ పేజెస్ వాజ్ థింగ్ సార్ బిఫోర్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఓకే దాన్ని పరిగణలో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు రైట్ నా నెక్స్ట్ సుధీర్ వర్మతో ఇంకో సినిమా చేశాను సార్ అది కూడా చూసుకొని ఇది ఎంతమందికి అప్పీల్ అవుతుంది ఎలా అప్పీల్ అవుతుంది అని కూడా ప్లాన్ చేస్తాను సార్ సో ఓన్లీ వెన్ దేర్ ఇస్ అ ఫిలిం దట్ హ్యాస్ ద స్టోరీ లైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ సార్ సో అలాంటిది ఏంటి సార్ బట్ లక్కీలీ దే వుడ్ దేవల గాడ్స్ గ్రేస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ సమ్ రియలీ గుడ్ ఫిలిం సార్ ఎక్సైటింగ్ సబ్జెక్ట్స్ విచ్ కెన్ గో అక్రాస్ ఇప్పుడు యంగ్
స్టోరీస్ ఇలా మీరు చెప్పారు కదా బోల్డ్ స్టోరీస్ని చేసే ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రైట్ నో నేను చేయాలంటే పది స్టోరీలు నేను మంచి స్టోరీస్ కానీ అదర్ టైం లేదు సార్ అది టైం అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆయన హాయ్ హాయ్ బాయ్ హవ్ యూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీతో మాట్లాడిన టెన్షన్ సారీ సారీ అలా కాదు అంటే గుడ్ వే సార్ గుడ్ వే ఎందుకంటే ఐ నో యూ ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ అసలు నేను ఏం అడగలా కాదే కానీ సరే ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ను ప్రొడ్యూసర్గా మీరు హీరోగా ఓ గ్లోబల్ స్టార్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న సినిమాలు మీరు హీరోగా నటించిన పట్ల మీ ఫీలింగ్ ఇదే ఫస్ట్ టైం అది అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మీరు కలవడం మీడియాని దాని గురించి సార్ చరణ్ గారు అంటే మీ అందరికి తెలుసు ఎస్పెషల్ మీడియా మీరు అందరూ ఇంట్రాక్ట్ కాబట్టి వాట్ అ జీనియస్ అన్నది మీకు తెలుసు సార్ ఈజ్ a cinematic genius he is a dancing genius he is an acting genius and is also a business genius sir and unkoti is a very genuine person swachchandanga nijanga ee kadaki ever apt avtaru anukoni aa kadaki apt aina nannu nikhilaithe baaguntadu ani cheppi decide abhishek agarwal garu vicky and charan bhai mugguru kalisi raatledu audio okay fine mugguru kalisi nannu anukunnaru sir i am privileged and honored that anta manchi manasu tho అలాంటి ఒక యంగ్స్టర్ని తీసుకు అంటే యంగ్స్టర్ కాదు ఇప్పుడు నేను ఓల్డ్ అయిపోయినండి బట్ ఒక యంగ్ యాక్టర్ని తీసుకొని హీస్ టెకిన్ సో ఐఎమ్ గోన్ టు గివ్ థౌజండ్ పర్సెంట్ సార్ అండ్ ఆయన ఇచ్చిన ఏదైతే ప్రజెంట్స్ అండ్ రామ్ చరణ్ పడిందో దానికి తగ్గట్టు సినిమా ఉండబోతుంది దాని తగ్గట్టు మేము కష్టపడబోతున్నాం సార్ సినిమాకి నిఖిల్ మన కార్తికేయ టూ సినిమా సార్ డివోషనల్గా ప్రారంభంగా తీసుకుని చేసిన సినిమా స్పై దేశభక్తి ప్రారంభంగా తీసిన సినిమా అనుకోవచ్చా సార్ దేశభక్తి కన్నా హలో హలో వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ యా సార్ వినపడుతుంది సార్ యా హలో ఓకేనా మన శత్రువులు ఎవరైనా ఉన్నారు అక్కడ హలో 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 యా రెడీ రెడీ సార్ ఆ ఫస్ట్కి మళ్ళీ నేను చెప్తా చెప్పేస్తాను అదే కార్తికేయ టూ భక్తి ప్రారంభంగా చేసిన సినిమా స్పై దేశభక్తి ప్రారంభంగా చేసిన సినిమా అనుకోవచ్చా సార్ అంటే ఈ రెండు థింగ్స్ మనలో ఎప్పుడు ఉంటాయి సార్ అంటే మనలో భక్తి ఉంది స్పిరిచువాలిటీ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మనలో దేశభక్తి ఉంది సార్ అది అవసరం ఉన్న టైంలో పీపుల్ వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే ఒక యుద్ధం టైంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పీపుల్ మనలో దేశభక్తి వస్తుంది ఒక దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఒక స్పిరిచువల్గా మనకు వస్తుంది సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో మనకి ఏదైతే అనిపిస్తుందో అలాగే సినిమాలు కావాలని చేయలేదు సార్ ఇది కార్తికేయ తర్వాత నాకు స్పై ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది అది అంత హిట్ అవుతుంది కూడా అనుకోలేదు సో పర్పస్ఫుల్గా చేసింది కాదు బట్ అలాంటి కథలు వస్తున్నాయి అండ్ బాగున్నాయి ఐఎమ్ టేకింగ్ దెమ్ సార్ సో సుభాష్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అభిమానులు దేశంలో చాలామంది ఉన్నారు అన్నారు సార్ మన తెలుగులో కూడా బోస్ అనే పేరుతో కూడా చాలామంది పెట్టుకున్నారు అవును సార్ అంటే ఈ మధ్యన మొన్న మొన్న వచ్చిన రీసెంట్గా వచ్చిన సినిమా కూడా చాలామంది మా మనోభావాలు దెబ్బ తిన్నాయంటూ ఎంత సెన్సార్ అయినా కూడా యూ సర్టిఫికెట్ వచ్చిన ఏం వచ్చిన సెన్సార్ అయిన తర్వాత కూడా బాగా ఈ మనోభావాలు దెబ్బ తింటే వచ్చి కాంట్రవర్సీ అలాంటి కాంట్రవర్సీ ఈ సినిమాలో ఉండవా సార్ నేను ఈరోజు ట్వీట్ పెట్టాను సార్ ట్రైలర్ వచ్చినప్పుడు దాట్ ఈ సినిమాని మేము చాలా జాగ్రత్తగా అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ కేర్తో తీసిన సినిమా సార్ ఇది సో మా డైరెక్టర్ గారు కానివ్వండి ప్రొడ్యూసర్ గారు కానివ్వండి ఏమాత్రం నేతాజీ గారి స్టేచర్ తగ్గకుండా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యాక్ట్స్కి మేము పరిమితం అయ్యి ఏది మేము ఓవర్ ది టాప్ చెప్పకుండా వీ హ్యావ్ డన్ ద ఫిలిం సార్ మీరు అది రేపు చూసిన తర్వాత మీరు చెప్తారు దట్ గుడ్ జాబ్ అంటారు సార్ మీరు ఈ సినిమా ఎన్ని భాషలకు మీరు డబ్బింగ్ చెప్పారు అలాగే ఈ సినిమాని జనరల్గా చాలామంది మధ్యన అందరూ మాట్లాడుతూ ప్యాన్ ఇండియా సినిమా చేద్దామని చెప్పి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు సినిమా నిర్మాణం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎంత టెన్షన్స్ ఉంటాయని నాకు తెలుసు కానీ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ మిస్ అయిపోయి అలా రిలీజ్ చేసేయడం అలా జరుగుతుంది అది దాటుకుని వెళ్తుంది ఈ సినిమా సార్ ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా ఏదైతే ఉందో ఐదు లాంగ్వేజ్లో వస్తుంది సార్ దానికి ఆల్రెడీ నేను తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ డబ్బింగ్ చెప్పేశాను సార్ సో నాకు ఈ రెండు భాషలు కొంచెం గ్రిప్ ఉంది కాబట్టి నాకు తమిళ్ మలయాళం తెలిసిన వచ్చిన ఐ కాంట్ ఐ కాంట్ టాక్ ఫ్లూయెంట్లీ సో ఈ వేరేవి కూడా ఆల్రెడీ డబ్బింగ్ జరుగుతుంది సార్ ట్వంటీ నైన్త్ రోజు యునానిమస్ సైమల్టేనియస్గా ఆల్ లాంగ్వేజెస్లో సినిమా థియేటర్ రిలీజ్ అవుతుంది సార్ నాట్ ఈవెన్ ఎనీవేర్ థియేటర్ రిలీజ్ అయ్యే సినిమా సార్ ఇది మీరు చూస్తారు నిఖిల్ నిఖిల్ ఇప్పుడు ఈ దేర్ వాజ్ దేర్ హెస్ బిన్ ఎ వెరీ లాంగ్ ట్రయల్ ఆన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ బోస్ ఎస్ సార్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అన్నీ జరిగాయి నేషన్ అంతా
హౌ యువర్ ఫిల్మ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ అంటే ఇట్ విల్ షో సింపతి ఫర్ బోస్ ఆర్ ది నేషన్ బికమ్స్ ఇమోషనల్ ఫర్ బోస్ సార్ ద నేషన్ విల్ బికమ్ వన్ సార్ ఆన్ బోస్ సో ఇప్పటికి ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఇదా అదా అని చెప్పేసి ఉన్న త్రీ ఫోర్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఓహో ఇది నిజం అని చెప్పేసి దే విల్ బికమ్ వన్ సార్ అండ్ మనకి సార్ మనం కూడా ప్రయత్నం చేసేది ఏంటి సార్ అంటే ఎవ్రీ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఆల్ పార్టీస్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ ఇట్ వన్ స్ట్రాంగ్ నేషన్ సార్ సో నేను బాగా కొంచెం అలాంటి పర్సన్ ఐమ్ ఐమ్ అ ప్రో ఇండియా గై అండ్ నాకు తెలిసి మనందరం ప్రో ఇండియానే అప్పుడప్పుడు కొన్ని విభేదాలు వస్తాయి బట్ దిస్ మూవీ ఈజ్ గోన్ టు మేక్ దాట్ హ్యాపీ అండ్ ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా అందరినీ అంటే నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ వెరీ లార్జ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆల్ ప్రీవియస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ దట్ రూల్ దిస్ కంట్రీ వన్ ది టూ అది అది కాదు సార్ అంటే ఈ సినిమా అది దాని గురించి కాదు సార్ ఓకే యా ది సెకండ్ వన్ ఈ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు ఇట్ విల్ టెల్ అప్ ఆన్ ది ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ సార్ how will it impact the nations tomorrow sir i think me i am not an actor ante anta stage lo an actor kuda kaadu sir so ee cinema entha impact chestundo naaku teliyadu but evaraithe cinema chustaro vallu okay fine okay this is what ani cheppi evaithe controversies different different things ni andaru oka party meedu vastaru oka namakam tho vastaru and deni chaala perfect ga with facts present chesam sir cinema ippudu nikku stature ledanni annu antunna anta ledandi anni but the film will bring you that stature ka like in kartikeya 2 వచ్చిన తర్వాత కృష్ణ తత్వం ఎంత స్ప్రెడ్ అయిందో ది హోల్ నేషన్ నోస్ అబౌట్ ఇట్ అయిన తర్వాత ఈ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చిన ఆడియన్కి నువ్వు హీరోలా కనిపిస్తావా సుభాష్ చంద్రబోస్ హీరోలా కనిపిస్తాడా సార్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను ఇదిగోండి మేము అందరూ హీరోసే దిస్ లైక్ ఆల్ హీరోస్ అండ్ హీరోయిన్స్ హియర్ సో నా సినిమాకి వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే ఇట్స్ ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ చూసి సార్ అండ్ డైరెక్టర్ కూడా అలాగే తీసారు సినిమాని ఇట్స్ లైక్ గివింగ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ సో నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవడం కన్నా సినిమా బాగుంది అండమే నాకు ఇంపార్టెంట్ సార్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ సార్ అది మీరు మళ్ళీ డిసైడ్ చేయాలి నిఖిల్ ఈ విల్ డామినేట్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ డామ్ నో సార్ నో సార్ కథ విల్ డామినేట్ సార్ మీ కథ విల్ డామినేట్ సార్ అండ్ ఇప్పటికీ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను సినిమా ఇస్ అన్ ఎస్పినాజ్ స్పై థ్రిల్లర్ దాంట్లో ఇట్ ఇస్ రన్నింగ్ ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ హిస్టరీ సార్ యా గుడ్ లక్ ఆల్ ది వెల్ థాంక్యూ సార్ ఐ హోప్ యు లైక్ ది బెస్ట్ నిఖిల్ సార్ ఇది నేతాజీ డెత్ మీద చాలా రూమర్స్ తర గాసిప్స్ ఉన్నాయి సో ఈ పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ సో దాన్ని ఎలా డీల్ చేశారు ఒక వర్గానికి ప్రోగా ఉంటే ఇంకో వర్గం ట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంది దీన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు సార్ దేశానికి ప్రో ఉంటే ఎవరు ట్రోల్ చేస్తారు సార్ సో ఐ బిలీవ్ దట్ వీఆర్ టేకింగ్ అన్ ఇండియా స్టాండ్ అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ అ స్టాండ్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ సో అండ్ ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే మీరు సినిమా థియేటర్కి వచ్చి చూడండి సార్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ మీకు ఈ క్రౌడ్స్ అన్నీ అది క్లారిఫై అవుతాయి ఎందుకంటే మీరు అడిగితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టోరీ ఏంటి అని అడిగితే అడుగుతారు ఏమో భయంగా ఉంది కానీ చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే మీతో ఇంట్రాక్షన్ అలా ఉంది కాబట్టి కానీ లాస్ట్ టైం మీటింగ్లో మేము ఈ సినిమాని ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఇండియన్ అఫీషియల్స్కి చూపిస్తా ఉన్నారు అవును సార్ అదేమైనా జరిగిందా జరుగుతుంది సార్ మేము ఒకసారి ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ వాళ్ళకి కానివ్వండి లాట్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కానివ్వండి అండ్ ఈవెన్ స్టేట్ లెవెల్ ఉన్న గవర్నమెంట్ ఒఫీషియల్స్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ బెంగాల్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు బెంగాల్ లాంగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బెంగాల్ టు ప్రమోట్ ద ఫిల్మ్ సార్ అక్కడ నుంచి మాకు చాలా ఫోన్స్ వచ్చాయి టు బై ద ఫిల్మ్ తేజ్ గారు ఇప్పుడు రైట్ అక్కడ కూడా ఒరిస్సా నుంచి కూడా వచ్చింది సో లైక్ యూనో మహారాష్ట్ర కూడా ఉంది సార్ త్రీ లాంగ్వేజ్లో మేము ఇప్పుడు చేయలేకపోతాం ఎందుకంటే మేము ప్లాన్ చేయలేదు బట్ మేబీ ఒక వన్ వీక్ లేట్లో రిలీజ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో హిందీలో చేస్తున్నారు హిందీలో హిందీలో అయితే అన్ని ప్లేస్లో ఉంది సార్ ఆన్ ద సేమ్ డే బట్ సపరేట్గా ఓటీటీకి కూడా అన్ని లాంగ్వేజ్లో చేయాలని అనుకుంటున్నాం సార్ ఓకే ఇట్ రీచ్ మ్యాక్సిమం పీపుల్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒకటి ఇటు 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 సార్ ఇటు 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 సార్ సార్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ గురించి మనకంటే బెంగాలు గుజరాత్ బాలీవుడ్ హిందీలో వాళ్ళ తెలుసు వాళ్ళే తీయలే అజాదు ఫౌజ్ అనే ఫౌండేషన్ కూడా ఉంది వాళ్ళందరూ తీయలేని అంశాన్ని తెలుగులో మీరు తీయడానికి ఏంటి కారణం దీని వెనకాల ఏమైనా ఉందా వాళ్ళ ఫౌండేషన్ సంబంధించిన సపోర్టింగ్ లేదు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి రైట్ ద స్టోరీస్ ఆల్సో నేను కానీ రాజన్న కానీ మేము స్టోరీస్ రాసినప్పుడు దిస్ ఏ ఫెంటాస్టిక్ స్పై థ్రిల్లర్ అలాంగ్ విత్ అన్ ఎపిసోడ్
అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఎందుకంటే ట్రైలర్ సారీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా థియేటర్ అదిరిపోయింది అదిరిపోయింది అండ్ ఎయిట్ కే ప్రొజెక్షన్ సార్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు అల్లు అర్జున్ గారు ఎందుకంటే ఆయన ఈజ్ ఆల్సో బిజినెస్లో అతను కూడా జీనియస్సే అండ్ పీపుల్కి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ హై క్వాలిటీ ఇద్దామని అనుకున్నారు సో కంగ్రాచులేట్ టు ఏషియన్ సునీల్ గారు యాజ్ వెల్ యాజ్ అల్లు అర్జున్ గారు ఫర్ దిస్ థింగ్ మాకు ఫస్ట్గా ఫస్ట్ మూవీ అవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ప్రీ రిలీజ్కి ఈవెంట్కి ఎవరిని పిలుస్తున్నారు అది ఇదిగోండి మా డా మా ప్రొడ్యూసర్ చెప్పాలి వద్దులేండి సార్ వీల్ సర్ప్రైజ్ యూ సార్ చాలా చాలా మీకు అందరికీ నచ్చిన పర్సన్ వస్తున్నారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ